हाई जैसे जैसे स्टॉक मार्केट एक्सट्रीम फियर और एक्सट्रीम ग्रीड के बीच पेंटलम की तरह बिहेव कर रहा है इन्वेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपना सीट बेल्ट कस के बांध लें और रिस्क को मैनेज करते हुए अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में आगे बढ़ें स्टॉक मार्केट में रिस्क फ्री रिटर्न नहीं होते और भले ही लोग सोशल मीडिया पर कितना भी बोलें ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो कभी नीचे नहीं जाता वैसे तो आपने सुना ही होगा कि जहाँ रिस्क हाई है वहाँ रिटर्न भी हाई है और जहाँ रिस्क लो है वहाँ रिटर्न का पर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कंपैरेटिवली लो रिस्क के साथ हाई रिटर्न्स भी देते हैं अब आप पूछोगे कि इन्वेस्टर्स कैसे असेस कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का रिस्क हालांकि ये एक्यूरेटली बताना मुश्किल है लेकिन एक पॉपुलर इंडिकेटर है जिससे हम थोड़ा आइडिया पा सकते हैं और वो स्टेटिस्टिकल इंडिकेटर है बीटा बीटा किसी भी स्टॉक की वोलेटिलिटी रिलेटिव टू द स्टॉक मार्केट का इंडिकेटर है बाई डेफिनेशन सेंसेक्स या निफ्टी फिफ्टी का बीटा वन होता है और इंडिविजुअल स्टॉक्स को रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस कि वो मार्केट से कितना डिविएट होते हैं अगर वो स्टॉक मार्केट मूवमेंट के रिलेटिव ज्यादा स्विंग होता है तो उस स्टॉक का बीटा वन से ऊपर होता है और अगर उसका मूवमेंट इधर डायरेक्शन में मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं होता है तो उसका बीटा वन से कम होता है यूजुअली हाई बीटा स्टॉक ज्यादा रिस्की होते हैं पर हाई रिटर्न देते हैं और लो बीटा स्टॉक्स रिलेटिवली कम रिस्की होते हैं और लो रिटर्न देते हैं लेकिन इस वीडियो में हम आपको छह ऐसे लो बीटा स्टॉक्स के बारे में यानी कि लो रिस्क स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने पिछले पांच साल में अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं हमने इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसीडर किया है जिनका बीटा वन से कम डेट टू इक्विटी रेशियो वन से कम मार्केट कैप ट्वेंटी थाउजेंड से ज्यादा और फाइव ईयर रिटर्न सी ए से ज्यादा है इस वीडियो में हमने सेकेंड ऑफ ऑगस्ट 2022 यानी कि ट्यूसडे को मार्केट क्लोजिंग पे जो प्राइजेस थे उन्हें कंसिडर किया है इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिटर्न्स में कवर करेंगे यानी कि जिस कंपनी का फाइव ईयर सी ए जी आर रिटर्न सबसे ज्यादा है उसको हम एंड में कवर करेंगे बाय द वे ग्रो आपको एजुकेट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहा है और अगर आप गुजरात में हैं तो आप हमारी टीम से मिल सकते हैं अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट में हम फ्राइडे यानी कि फिफ्थ ऑफ ऑगस्ट को छह बजे आ रहे हैं वडोदरा और सैटरडे यानी कि सिक्स ऑफ ऑगस्ट को आ रहे हैं राजकोट में और अगर आप तमिलनाडु में हैं तो हमारी टीम वहां भी आपसे मिलने आ रही है हम फ्राइडे को आ रहे हैं सलेम और सैटरडे यानी कि सिक्स ऑफ ऑगस्ट को आ रहे हैं तिरुचिरापल्ली तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहली कंपनी है पेडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड पेडिलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया में एडेसिव सीलेंस कंस्ट्रक्शन केमिकल्स क्राफ्टमैन प्रोडक्ट्स डीआईवाई प्रोडक्ट्स और पॉलीमर इमल्शंस की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कंपनी ने पिछले पाँच साल में 25.58 फाइव एट परसेंट सी एच रिटर्न दिए हैं और कंपनी के स्टॉक का बीटा पॉइंट है हमारे देश में सालों से एडेसिव और ग्लू को फेविकॉल के नाम से जाना जाता है फेविकॉल जो कि एक पेडिलाइट का ही ब्रांड है मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर लॉयल्टी को इन्जॉय करता है इसके अलावा कंपनी के पास और भी कई स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं जैसे कि डॉक्टर फिक्सिट फेविक्विक रंगीला एमसील एरल्टाइट एक्सेट्रा कंपनी ने अपनी सारी मेजर प्रोडक्ट्स की स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कैंपेन की है जिसने वाकई में अपने व्यूवर्स को और कस्टमर्स को कंपनी के साथ चिपका के रखा है कंपनी के डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग सपोर्ट से कंपनी ने ओवर 4700 डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्विसिंग 2 लाख डीलर्स रिटेलर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स की स्ट्रॉन्ग चेन बना ली है कंपनी की स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया प्रेजेंस अफोर्डेबल प्राइसिंग रेंज और वैल्यू ऐड करने वाली प्रोडक्ट कैटेगरीज की वजह से कंपनी ने सालों से स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन बैरियर मेंटेन करके रखा है कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी के लास्ट क्वार्टर में काफी वीक नंबर्स पोस्ट किए थे कंपनी के इनपुट रॉ मटीरियल के प्राइजेस इंक्रीज होने की वजह से कंपनी के मार्जिन काफी ज्यादा हिट हुए थे इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर देखने को मिल सकता है अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स देख सकते हैं दूसरी कंपनी है अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड अपोलो हॉस्पिटल्स ने अपने ऑपरेशन 1983 में अपोलो चेन्नई से स्टार्ट किए थे जो कि इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी था एज एन मार्च 31, 2022, कंपनी के पास 71 हॉस्पिटल्स और 9,911 बेड्स की कैपेसिटी है इनमें से कंपनी के पास फोर्टी हॉस्पिटल्स उनकी खुद की ओनरशिप में है जो सब्सिडरीज ज्वाइंट वेंचर्स और असोसिएट्स के फॉर्म में है कंपनी ने पिछले पाँच साल में ट्वेंटी 83% CAGR रिटर्न्स दिए हैं और कंपनी के स्टॉक का बीटा 0.91 है 
कंपनी के लिए उनका फार्मेसी बिजनेस एक ही स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो रहा है कंपनी हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर में ऑलरेडी मार्केट लीडर है इसके साथ कंपनी के पास अपोलो फार्मेसी लिमिटेड के अराउंड 4,292 स्टैंड अलोन फार्मेसी स्टोर्स हैं इन स्टोर्स के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स एक एक्सक्लूसिव सप्लायर की तरह भी एक्ट करता है देश में अपोलो फार्मेसी स्टोर्स के कांस्टेंट एडिशन की वजह से कंपनी को एक अच्छा बूस्ट मिल रहा है फिजिकल ईयर्स 2015 से 2021 तक कंपनी ने इस सेगमेंट में 18 परसेंट कंपाउंडेड ग्रोथ दिखाया था कंपनी ने पिछले 10 साल में 17 परसेंट कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अचीव किया है और 15 परसेंट का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ विटनेस किया है कंपनी के लिए की रिस्क है इस सेगमेंट का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ने जब 2017 में मेडिकल प्रोसीजर्स और डिवाइसेस जैसे कि कार्डिया एक्सटेंस और नी इम्प्लांट्स पर प्राइस कैपिंग की थी तो कंपनी के प्रॉफिट्स और मार्जिन पर काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला था इस तरह की कोई भी रेगुलेटरी एक्शन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पर एक नज़र डालते हैं थर्ड कंपनी है एवेन्यू सुपर मार्ट्स लिमिटेड एवेन्यू सुपर मार्ट्स अपनी डी मार्ट स्टोर की चेन के थ्रू ऑर्गेनाइज रिटेल बिजनेस के सेगमेंट में इन्वॉल्व है राधा किशन दमानी जो कि एक रिनाउंड इन्वेस्टर भी हैं उन्होंने साल 2000 में इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था कंपनी ने पिछले पाँच साल में 36.52 परसेंट सी ए जी दिए हैं और कंपनी के स्टॉक का बीटा पॉइंट है कंपनी के लिए एक अच्छी बात है उनकी ऑर्गेनाइज रिटेल सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन इंडिया में कंपनी के अराउंड 284 स्टोर्स अवेलेबल हैं जो अराउंड 11.5 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया कवर करते हैं कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रोक्योरमेंट एबिलिटी इज और लो प्राइस प्रोडक्ट कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल्स लाने में हेल्प करता है इसके साथ साथ कंपनी कॉस्ट कंट्रोल भी अच्छे से ध्यान रखती है जिसकी वजह से कंपनी को एक अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर और एक हेल्थी रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट मिलता है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में कंपनी का इन्वेंट्री टर्न रेशियो ट्वेल्व था जबकि कंपनी के रेवेन्यू पर रिटेल बिजनेस एरिया स्क्वायर फीट में वन का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिला था कंपनी के लिए फ्यूचर में एक की रिस्क फैक्टर है इस सेगमेंट में इंक्रीजिंग कंपटीशन जिसकी वजह से आने वाले समय में कंपनी के ग्रॉस मार्जिन थोड़े समय के लिए हिट भी हो सकते हैं बिग बास्केट ग्रोफर्स और दूसरे एंट्रेंस जैसे कि जियो मार्ट कंपनी को एक टफ कंपटीशन दे सकते हैं अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स देख सकते हैं नेक्स्ट कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टाटा ग्रुप की लीडिंग कंपनीज में से एक है जिसकी प्रेजेंस फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस में ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी है ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट टी कंपनी है और साथ ही में दूसरे कई प्रोडक्ट मार्केट्स में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है कंपनी ने पिछले पाँच साल में थर्टी सेवन पॉइंट टू दिए हैं और कंपनी का स्टॉक का बीटा पॉइंट है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने पिछले दो साल में अपने आप को एक ग्लोबल बेवरेजेस कंपनी से इंडिया फोकस फूड एंड बेवरेज कंपनी में ट्रांसफॉर्म किया है और टाटा ग्रुप के एफएमसीजी एम्बिशन के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है कंपनी पिछले दो सालों से एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर है जिस बीच उन्होंने अपने टी एंड सॉल्ट के सेगमेंट में टू से लेकर फाइव से मार्केट शेयर गेन किया है साथ ही में उन्होंने नए ग्रो ड्राइवर्स जैसे कि संपन्न वैल्यू एडेड सॉल्ट नरिश को कॉफ़ी जैसे सेगमेंट्स के प्रमोशन और ब्रांडिंग को रैम्प अप किया है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने लास्ट टू इयर्स में अपना रेवेन्यू 14 परसेंट सी से ग्रो किया है जिसमें उनका इंडिया में बिजनेस ट्वेंटी से ग्रो हुआ है इसी दौरान कंपनी का एबिडा फिफ्टीन परसेंट से ग्रो हुआ है जो मेनली टी बिजनेस से आया है कंपनी मेजरली टी और सॉल्ट जैसी कैटेगरीज में ऑपरेट करती है ये प्रोडक्ट्स का ऑलरेडी हाई पेनिट्रेशन है और फर्दर ग्रोथ हाईली डिपेंडेंट है कंज्यूमर्स का अनब्रांडेड या रीजनल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर अपग्रेड होने पर लेकिन वीक कंज्यूमर सेंटिमेंट और परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन इस अपग्रेडेशन या प्रीमियमाइजेशन के अगेंस्ट में काम कर सकते हैं जिसकी वजह से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की ग्रोथ पे मेजर डेंट पड़ सकता है साथ ही में कंपनी न्यूअर कैटेगरीज में वेंचर आउट कर रही है जैसे कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स रेडी टू ईट मील्स टेपल्स एट्सेट्रा ये कैटेगरीज ऑलरेडी एक हद तक सैचुरेटेड हैं और कंपनी ने एट द मोमेंट इन्हें ज़्यादा स्केल नहीं किया है जिसकी वजह से ये सेगमेंट्स अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हैं कंपनी ने इन कैटेगरीज में डिसप्रपोर्शनेटली इन्वेस्ट किया है जो उनके नियर टर्म मार्जन्स पर प्रेशर डाल सकते हैं अब आप अपनी स्क्रीन पर इस कंपनी के की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स देख सकते हैं फिफ्थ कंपनी है 
है डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड डिवीज लैब एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआईज इंटरमीडिएट्स और न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व है कंपनी की 95 कंट्रीज में मार्केट प्रेजेंस है और 1 लाख फोर्टी थाउजेंड एम्प्लॉयज के साथ वो वर्ल्ड की लीडिंग फार्मा कंपनीज में से एक है उनके पास वन प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है अक्रॉस वेरियस थेरोप्यूटिक एरियाज कंपनी ने पिछले पांच साल में फोर्टी वन पॉइंट सिक्स दिए हैं और कंपनी के स्टॉक का बीटा पॉइंट एट वन है डिवीज ने रिसेंटली कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए भारी इन्वेस्टमेंट्स किए थे जो उनको सप्लाई ऑफ इंटरमीडिएट्स में और जियो पोलिटिकल रिस्क को कंटेन करने में मदद कर रहा है कंपनी ने अगले दो से तीन साल में कैपेसिटी एक्सपेंशन और अपग्रेडेशन के लिए एडिशनल ट्वेंटी से थर्टी बिलियन रुपीज इन्वेस्ट करने का प्लान किया है ट्वेंटी बिलियन यू एस डॉलर वर्थ ऑफ मॉलिक्यूल्स जो तीन से पांच साल में ऑफ पेटेंट हो जाएंगे उस मार्केट को टैप करने के लिए कंपनी ने यह कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया है डिवीज की मैनेजमेंट टीम इन मॉलिक्यूल्स में बड़ा पोटेंशियल देखती है कंपनी के की प्रोडक्ट्स जैसे कि जेनेरिक मॉलिक्यूल्स के लिए मार्केट में वीक डिमांड देखने को मिल रही है साथ ही में सीटा ग्लिप्टन जो उनका एक की प्रोडक्ट है उसके पेटेंट की एक्सपायरी नजदीक आ रही है जो जनवरी 2023 में है ये प्रोडक्ट 60 मिलियन डॉलर्स के रेवेन्यूज का कॉन्ट्रीब्यूशन लाता है और इसके ऑफ पेटेंट हो जाने से ये कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी को हिट कर सकता है आप आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स देख सकते हैं लिस्ट में आखिरी कंपनी है लाजन एंड ट्यूब इन्फोटेक लिमिटेड एल एन टी इन्फोटेक एक आई टी सर्विस प्रोवाइडर है जो लाजन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड की सब्सिडरी है कंपनी आई टी सर्विसेज में एप्लीकेशन डिवेलपमेंट मेंटेनेंस एंटरप्राइज सोल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज टेस्टिंग एनालिटिक्स ए आई एंड कॉग्नेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी ने सिक्स ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू को माइंड ट्री के साथ मर्जर का प्रपोजल डिक्लेयर किया था मर्जर के बाद कंबाइंड एंटिटी का नाम एल टी आई माइंड ट्री लिमिटेड होगा जिसमें सिक्सटी एट पॉइंट सेवन थ्री लिमिटेड के पास होगा कंपनी ने पिछले पांच साल में 43.22 परसेंट सी रिटर्न्स दिए हैं और कंपनी के स्टॉक का बीटा 0.95 है कंपनी की मार्केट पोजीशन और एफिशिएंसी उनके की वर्टिकल्स में काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी के डिजिटल एरिना में अच्छे ग्रोथ और न्यू क्लाइंट्स के एडिशन के कारण उनकी टॉप फाइव टेन और ट्वेंटी क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस कम हो रही है कंपनी के एक्टिव क्लाइंट्स थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसंबर ट्वेंटी को टू से बढ़कर थर्टी ऑफ मार्च ट्वेंटी को फोर हो चुके हैं एक पोटेंशियल रिस्क जो कंपनी के सामने है वो है मिस्टर संजय जलोना का कंपनी से एग्जिट संजय जी ने कंपनी के सी और एम की पोजिशन से हाल ही रेजिग्नेशन दिया है इनकी लीडरशिप के अंडर कंपनी ने पिछले सात साल में रॉबर्स ग्रोथ दिखाई है और कई सीनियर लीडर्स को टीयर वन कंपनी से पोच किया था एलटीआई के जर्नी के एग्रेसिव ग्रोथ को चार्टर करने के लिए उनकी एग्जिट से इन सीनियर लेवल पोजीशंस में एट्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है साथ ही में नए सी और एम के लिए कंपनी के माइंड के साथ एक्सपेक्टेड मर्जर को सक्सेसफुली नेविगेट करना थोड़ा चैलेंजिंग साबित हो सकता है अब आप अपनी स्क्रीन पर इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स देख सकते हैं तो ये थी वो छह कंपनीज जिनका बीटा वन से कम है और पिछले पांच सालों में उन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है चारों ही इवेंट्स की डिटेल्स जानने और रजिस्टर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं इसके अलावा हमने एक नया ट्रेडिंग चैनल लॉन्च किया है जहाँ हम हमारे व्यूवर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट जैसे कि चार्ट इंडिकेटर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक्सेट्रा बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो आप उस चैनल को भी जरूर चेक करें हमने चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें बाय बाय Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and/or other instruments traded on the stock exchanges.